U23 Việt Nam thắng trận đầu tiên trong chiến dịch chuẩn bị cho giải Đông Nam Á nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận thắng đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội, trong ngày hôm nay 5 tháng 8. Trong những ngày qua, do vướng lịch thi đấu tại các giải chuyên nghiệp quốc gia nên đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa thể có được đầy đủ lực lượng. Trước trận đấu tập với U21 Hà Nội hôm nay, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ có trong tay 17 cầu thủ do thủ môn Trần Trung Kiên và tiền vệ Nguyễn Chính Đăng được câu lạc bộ chủ quản xin về thi đấu tại V-League và giải hạng nhất. Bộ đôi này sẽ trở lại hội quân sau khi hoàn thành thi đấu tại câu lạc bộ theo kế hoạch đã thống nhất với huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn. Chưa có lực lượng đủ sự dày dặn để phục vụ cho những thử nghiệm, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn cố gắng sắp xếp nhân sự cho đội hình thi đấu của U23 Việt Nam, chủ yếu nhằm mục đích đánh giá kết quả tập luyện của các cầu thủ, đặc biệt là những gương mặt mới. Kết quả sau hai hiệp đấu, đội tuyển U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cầu thủ Đăng Dương mở tỷ số ở phút 19 với pha dứt điểm kỹ thuật từ một tình huống tấn công trung lộ. Đội U 21 Hà Nội có bàn gỡ hòa ở phút 78, nhưng sau đó Lê Đình Long Vũ ấn định chiến thắng 2, một cho U23 Việt Nam với pha thoát xuống tốc độ ở phút 86, trước khi hạ thủ thành U21 Hà Nội trong thế đối mặt. Sau một tuần chỉ tập luyện với các bài phối hợp trên phạm vi hẹp do thiếu quân số, trận đấu tập chiều nay với U21 Hà Nội cũng là lần đầu tiên các cầu thủ phải căng sức để vận động hết công suất trên toàn mặt sân. Đó cũng là lý do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tỏ ra khá hài lòng với sự thể hiện của các học trò. Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có thêm trận đấu tập nữa với U21 Hà Nội vào chiều 10. 8. Ngày 14 tháng 8, đội sẽ lên đường sang Thái Lan tập huấn trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023. Tại đây, đội sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 15 tháng 8.